আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ক্লাস 8 এর কৃষি দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পর্ব নিব আচ্ছা দেখো এই পর্বে আমরা খুব মজার একটা টপিকস পড়ব সেটি হচ্ছে গরু মোটা তাজাকরণ পদ্ধতি মানে একটি গরুকে কিভাবে তুমি কোন প্রক্রিয়ায় মোটা তাজা করতে পারবে বা কিভাবে তার বসত বাড়ি তৈরি করবে তার সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো আজকে আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়ব আচ্ছা তাহলে চলো দেখি দেখো ফারস্টে আছে গরু মোটা তাজাকরণ পদ্ধতি এই পদ্ধতির মধ্যে ফার্স্টে আসতেছে তোমার গরুর বাসস্থান মানে কি কি সুবিধা দিলে একটি গরু পরিপূর্ণভাবে সুস্থভাবে থাকতে পারবে প্রথমে দেখো ফার্স্টে এক নম্বরে আমার বলা হয়েছে গরু নির্বাচন ও ক্রয় করা অর্থাৎ অবশ্যই আমাকে একটি ভালো গরু যদি আমি সেই গরুটাকে মোটা তাজা করতে চাই প্রথমে আমাকে একটি ভালো মানের এবং সুস্থ নিরোগ একটি গরু নির্বাচন করতে হবে এবং গরুটার বয়স অবশ্যই দেড় থেকে দুই বছর বয়স হতে হবে কারণ কি দেড় থেকে দুই বছরের এর এই বাছুরগুলো সাধারণত আমরা নির্বাচন করি কারণ এই ধরনের বাছুরগুলাকে পরবর্তীতে খাওয়া দাওয়া দিয়ে ভালোভাবে পরিচর্যা করে তাদের মোটা তাজা করা সুবিধা হয় এরপর দেখো দ্বিতীয়ত আসতেছে তার বাসস্থান নির্মাণ মানে একটি গরুর গোয়াল ঘরের কথা বলা হয়েছে এখানে দেখো এক দশমিক পাঁচ ইন্টু দুই মিটার ঘর নির্মাণ অর্থাৎ ঘরটি দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তুতে তোমার দেড় এবং দুই মিটার হতে হবে এভাবে একটি গরুর জন্য আমরা খোলামেলা এবং সুন্দর একটি গোয়াল ঘর তৈরি করতে পারবো আচ্ছা এবার আসো তিন নম্বরে তিন নম্বরে বলা হয়েছে রোগ ব্যাধির চিকিৎসা অর্থাৎ গরুটা যদি তোমার অসুস্থ হয় তাহলে প্রথমতই তাকে আমাদের ডাক্তার দেখাতে হবে যাকে আমরা বলি ভ্যাট বা ভেটেনারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যেতে হবে যেখানে গরুটি সুস্থ চিকিৎসা করা যায় এভাবে তার রোগ ব্যাধি সব আরোগ্য লাভ করাতে হবে এরপর দেখো খাদ্য সরবরাহ যেমন একটি মানুষের খাবার ছাড়া কখনোই তার শরীরে পুষ্টির যোগান দেওয়া সম্ভব না ঠিক তেমনি একটি গরুর ক্ষেত্রেও তোমার খাদ্য সরবরাহ দিতে হবে এমন ভাবে যাতে সে খাদ্যটা শুধু পেট ভরাই না তার সমস্ত শারীরিক পুষ্টি তার বিকাশ লাভ করে এবং তার পুষ্টি পরিপূর্ণ হয় আচ্ছা এরপর দেখো আমরা আসি খাদ্য তৈরি প্রক্রিয়া গরুর খাদ্য সাধারণত দুই ভাবে তৈরি করা যায় প্রথমত বলছে দেখো খড়ের সাথে মিশিয়ে এরপর দেখো সেকেন্ডে বলেছে দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে অর্থাৎ আমরা গরুকে ইউরিয়া খাওয়াবো ইউরিয়া তোমার গরু মোটা তাজা করণ একটি অন্যতম প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচিত যেটা আমরা খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়াতে পারি আবার দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়েও খাওয়াতে পারি আচ্ছা এরপর চলো আমরা চলে যাই খড়ের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে গো খাদ্য কিভাবে তৈরি করা যায় যে খাদ্যটা একটা গরুকে মোটা তাজা করণে সহায়ক তোমাদের এই টপিকটা অনেক ইম্পর্টেন্ট মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো খেয়াল করবে আচ্ছা প্রথমে এক নম্বরে দেখো বলা হয়েছে কাদা ও লেপা ডোল মানে কি আমরা ডোল সাধারণত চিনি গ্রামের বাড়িতে থাকে সেটা একটা তোমার ড্রাম টাইপের হয় সেটাকে প্রথমে আমার কি করতে হবে তার পুরো অংশটাকে ভালো মতো কাদা মাখিয়ে লেপে নিতে হবে যাতে তার ভিতরে কিছু রাখা হলে সেটা বাইরে বেরিয়ে না আসতে পারে এরপর কি করতে হবে দেখো একটি আলাদা বালতিটা আমার বিশ লিটার পানি নিতে হবে আমি আবারও রিপিট করছি বিশ লিটার পানি নিতে হবে সেই বিশ লিটার পানির সাথে এক কেজি ইউরিয়া দ্রবণ বানাতে হবে অর্থাৎ বিশ লিটার পানিতে আমি এক কেজি ইউরিয়া মিশাবো এরপর দেখো বিশ কেজি খড় অর্থাৎ আমার পানি সম পরিমাণ খড় আমাকে নিতে হবে আচ্ছা এরপর দেখো পাঁচ নম্বরে বলা হয়েছে মুখ ছালা বা পলিথিন দিয়ে ঢাকা মানে হলো আমার ওই ডোলের মধ্যে আমি প্রথমত খড় দিব খড়ের ওপর সেই ইউরিয়া মিশ্রিত আমার পানি যে থাকবে সেটা ছিটিয়ে দিব পুনরায় খড় দিব এভাবে একটার পর একটা প্রলেপ আমি দিতে থাকব তারপর যখন পুরো আমার ডোলটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এরপর তার উপরে আমি একটি পলিথিন বা ছালা দিয়ে সুন্দর করে মুখটি আটকিয়ে দিব এরপর কি বলা হচ্ছে দেখো দশ থেকে বারো দিন পর খোলা অর্থাৎ আমি যে ডোলটা পলিথিন দিয়ে বেঁধেছিলাম সেটা অন্তত দশ থেকে বারো দিন ওই অবস্থাতে আমি রেখে দিব ওই ভিতরে পানি শুকানোর পর এবং ওই ডোলটি শুকানোর পর আমার দশ থেকে বারো দিন পর সেই মুখে পলিথিনটা বা ঢাকনাটা খুলতে হবে এরপর দেখো তিন কেজি ইউরিয়া মিশ্রিত সার মানে একটি গরুকে আমার দৈনিক তিন কেজি মিশ্রিত ইউরিয়া অবশ্যই খেটে দিতে হবে যেটা আমার গরুর মোটা তাজা করণে অনেকাংশে সহায়ক এরপর দেখো আট নম্বরে কি বলা হয়েছে খড়ের সাথে তিনশো থেকে চারশো গ্রাম ঝোলা গুড় মিশাতে হবে অর্থাৎ আমি যে খড়টা গরুকে খেতে দিব প্রতিদিন প্রতিদিন ওই খাবারের সাথে অবশ্যই আমার তিনশো থেকে চারশো গ্রাম ঝোলা গুড় মানে যেটা তোমার সাধারণত গুড়টা লিকুইড টাইপের থাকে ওইটা অবশ্যই মিশিয়ে গরুকে খাওয়াতে হবে তাহলে গরু একটি সম্পূর্ণ পুষ্টি পাবে আচ্ছা আমি আবার প্রথম থেকে বলছি দেখো ব্যাপারটা 
গরু মোটা তাজে করন অর্থাৎ ইউরিয়া মিশিয়ে যে গোখাদ্যটা আমি তৈরি করব প্রথমে কি করব একটি ডোল নিব ডোলের উপর আমি কাদা লেপে দিব যাতে ভিতরে কোনো কিছু বাইরে বেরিয়ে না যেতে পারে এরপর কি করব আলাদা একটি বালতিতে 20 লিটার পানি নিব এবং ওটার সাথে কি করব 1 কেজি ইউরিয়া মেশাবো সেই 20 লিটার পানিতে 20 লিটার পানি এবং 1 কেজি ইউরিয়া আচ্ছা এরপর দেখো কি করব ডোলের মধ্যে প্রথমে আমি খড় দিব খড়ে পলপ দেওয়ার পর ওই 20 লিটার পানি ইউরিয়া মিশ্রিত পানিটা সুন্দর করে ছিটিয়ে দিব আবার খড় দিব এরকম অনেকগুলো করে আমি এক একটা স্তর তৈরি করব তৈরি করে যখন আমার ডোলটা সম্পূর্ণ হবে তারপর পলিথিন দিয়ে মুখটা বেঁধে দিব এবং সেই মুখটা খুলব 10 থেকে 12 দিন পর এরপর সমপরিমাণ খড় নিয়ে আমি ডেইলি আমার গরুকে 300 থেকে 400 গ্রাম ঝোলা গুড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়াবো এভাবে খাওয়ালে অবশ্যই একটি গরু মোটা দাজা করনে এই ইউরিয়া মিশ্রিত খাদ্যটি অবশ্যই সহায়ক আমার মনে হয় না এই টপিকটা দেখার পর তোমাদের এটাতে কোনো প্রবলেম থাকতে পারে তোমার কোনো বন্ধুদের যদি সমস্যা থাকে তাদেরকে শেয়ার করো তাদেরকে ক্লাস দেখার জন্য আহ্বান করো আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে এতটুকুই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ